بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ശ്രോതാക്കളെ മുഹിബിങ്ങളെ റബീന്റെ പൊന്നമ്പിളി മാനത്ത് ഉദിച്ചത് മുതൽക്ക് ഹബീബിന്റെ മധുഹുകളും മൗലിദുകളും പാടുവാനും പറയുവാനും മജിൽസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും വിശ്വാസികൾ മത്സരിച്ചു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ചാനലിലൂടെ അബീബിൻ്റെ മധുഹുകളെ ഹുബ് റസൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകളും ചരിത്രങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റബ്ബു സുബാന ഉത്താല അതിനൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഹബീബിൻ്റെ മധുഹുകളെ പാടുവാനും പറയുവാനും മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഹബീബിനെ കിനാവിൽ കാണുവാനും ഉള്ള വലിയ ഭാഗ്യം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഹരീസ് അത് ഫക്കറിനെ ഇല്ലാതെയാക്കും ഞാൻ വേറെ ഭയപ്പെടേണ്ട പേടിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഫക്കർ ഫക്കർ ദാരിദ്ര്യം കുഫ്രിനെ വരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കുഫ്രിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കുന്ന വലിയ അപകടമാണ് എപ്പോഴും ദ്വായ ചെയ്ത ഒരു ദ്വായാണ് അള്ളാഹു പടച്ചവരെ എന്നെ ഫക്കറിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ കാവൽ നൽകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സാഹചര്യം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും കച്ചവടത്തിലെ നഷ്ടവും ബിസിനസ് തകർച്ചയും ജോലി ഇല്ലായ്മയും കൊണ്ട് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം കൂട്ടുകാർ അവർക്കൊക്കെയും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിൽ വറക്കത്തും സന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല പദങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മാർഗം അസ്വലാത്തു അലൈക്കത്തം ഫിൽ ഫക്കർ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് തം ഫിൽ ഫക്കർ അത് ഫക്കറിനെ ഇല്ലാതെയാക്കും ദാരിദ്ര്യത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് റസൂറുള്ളയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ധാരാളം നേട്ടങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഫക്കർ ഇല്ലാതെയാക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധിയാക്കും എല്ലാ വസ്തുവിനും ശുദ്ധിയുണ്ട് മിനിങ്ങളുടെ കൽബുകളെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് മിനസ്വത ഈ തുരുമ്പ് പിടിച്ച തുരുമ്പുകളിൽ നിന്ന് മിനിങ്ങളുടെ കൽബുകളെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് നബിന്റെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ് കൽബിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും ഫക്കറിനെ ഇല്ലാതെയാക്കും എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ റബി ഒരു മാസത്തിൽ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരും മുൻഗാമികളിൽ പെട്ട ഒരാൾ നബിയെ സ്വപ്നം കണ്ടു പക്ഷേ റസൂർലായി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നബിയെ എന്നോട് ദേഷ്യമാണോ എന്നോട് പിണക്കത്തിലാണോ 
ബലവി പറഞ്ഞു നിന്നെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല ആ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് നിന്നെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് ഉമ്മത്തികളിൽ പെട്ട ആളാണ് എന്ത് എന്നെ പരിചയമില്ലാത്തത് അപ്പ റസൂറല്ല പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്തത് കുറുനീ വിസ്വല നീ എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവനാണ് എന്റെ പേരിൽ നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്തവനാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലുമായി പരിചയം കിട്ടുന്നത് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റസൂർലാക്കി നമ്മെ പരിചയ കിട്ടും ഇന്ന ഔലന്നാസി യൗമൽ ഖയാമത്തി ലാക്ക് സറഹും അലയ്യ സ്വലാ നാളെ മഹ്സറയിൽ ഖയാമൻ നാളിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്ത് റസൂറുള്ളാക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ആള് ലാക്ക് സറഹും അലയ്യ സ്വലാ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളെയാണ് റസൂറുള്ളാക്ക് കൂടുതലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആള് റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്ത് നാളെ നമുക്ക് കൂടാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫക്കറിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന നമ്മുടെ പൽവിനെ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഹമ്മും ഹമ്മും ഒക്കെയും തീർത്തു തരുന്ന വലിയ ആയുധമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഹബീബായ റസൂറുള്ള ഏൽപ്പിച്ചു തന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം ജീവിതത്തിൽ ഫർലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയമുണ്ടാകും വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാസത്തിൽ ധാരാളം ലക്ഷക്കണക്കായ സ്വലാത്ത് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലി ഹദീ ചെയ്യുക നമ്മുടെ എത്ര വലിയ വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ബേജാറുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം അള്ളാഹു അതൊക്കെയും തീർത്തു തരും അള്ളാഹു തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അബി റഹ്മത്ത് അസ്സാം വലൈക്കും